আমাদিন উত্তর ধরবেন নাম কি কয়লা আদ্রি জানি না ফেরেশতারা বলবে তার আর একটা প্রশ্ন বাকি এর পরে তোরা জানাই দিছি মুমিন বান্দার কাছে মালাকুল মাউত আসে একজন সুন্দর সুশ্রী যুবকের আকলে দিবে ধপধপে সাদা জুব্বা পরে সুন্দর যুবকের সূরাতে এসে আপনার মাথার শিয়রের সামনে মালাকুল মাউত বসবে বসে বলবে ইয়া আইয়াতুহান নাফসু তাইকিবা ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইনা হে প্রশান্ত আত্মা বের হয়ে আসো আপনার রুহু নেয়ার জন্য হানুত মিন হানুতিল জান্নাত কাফান মিন আকফানিল জান্নাত জান্নাতের সাদা কাফনের কাপড় নিয়ে আসবে ও প্রশান্ত আত্মা উখরুজি ইলা মাগফিরাতিল্লাহ যত নিকৃষ্ট চেহারা হতে পারে যত নিকৃষ্ট কাপড় হতে পারে যত দুর্গন্ধ যুক্ত দেহ হতে পারে এরকম ভয়ঙ্কর একটা চেহারা নিয়ে আসবে মুমিনের কাছে যেমনি ভদ্রভাবে মাতার সামনে বসে কাফেরের সামনে এমনি বসবে না কাফেরের সামনে এসে মালাকুল মাউত একটা ত্রাস তৈরি করবে ভয়ঙ্কর ত্রাস ধমক দিবে ধমক দিয়ে বলবে তাদের আত্মা সহজে বেরোতে চাইবে না আত্মাটা একবার টানে যাবে পায়ে যাবে সামনে পেছনে মালাকুল মাউত আত্মাটার ধরে টান দিবে টেনে হিচড়ে একটা জীবিত ছাগলের জবাই না করে ছাগলের চামড়া উল্টো দিকে টেনে খসালে যেরকম ব্যথা এর চেয়ে বেশি ব্যথা দিয়ে রুহুটারে টেনে টেনে তিনি বের করবেন কাফের মুশ্রিকদের জন্য তিনটা প্রশ্ন মমিনদের জন্য চারটা আপনারা যারা আপনাদের প্রশ্ন কয়টা মমিন যারা তাদের জন্য চারটা কয়টা প্রশ্ন আওয়াজ করে বলেন চারটা প্রশ্ন আপনাদের করা হবে প্রথম প্রশ্ন আমার রব্ব হুইজ ইয়ে লর্ড তোমার রবের নাম কি কি বলবেন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তো মনে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তাসবি কল রব তাসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এরপরে বিশ্বনবীর নুরানি চেহারাটা দেখিয়ে বলা হবে এই লোকটার চিহ্ন নাকি কি বলবে চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি আমার কমলি বলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবি আমার কামলি আমরা বলবো চিনি মানে উনি আমার কামলি ওয়ালা নবী যে নবীর জন্য আমাদের প্রাণ যে নবীর জন্য আমাদের জান আর ভালোবাসা এই নবীর সব সুন্নত আমরা দুনিয়ায় মানতাম শুধু মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত মানি নাই মায়ের খাওয়া যে সুন্নত এটাও দুনিয়ায় আমরা মেনেছি চিল্লা করেন ঠিক কিনা এই নবীর জন্য আমরা সব করতাম সব পালন করতাম এটা আমাদের নবী তিনটা প্রশ্নের ছটফট উত্তর আপনি দিয়ে দিলেন এরপরে আরেকটা প্রশ্ন করা হবে চতুর্থ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ওমা আইল মুখ হোয়াটস ইন নলেজ এই যে তিনটা প্রশ্নের উত্তর তুমি পারছো কেমনে পারছো শিখলা কই নকল করে আনছো প্রশ্নের উত্তর জানলা নকল করেছ নাকি কোথেকে শিখলা আপনাকে বলতে হবে আমি কোরআন থেকে জেনেছি হাদিস থেকে জেনেছি তা না হলে কোনো মুক্তির উপায় নাই চিল্লা বলেন ঠিক কি না ওইটাও যখন বলতে পারবেন তারা বলবে তোমার খুশ নাসি সুস্বাগতম বলে তারা আপনাকে জড়িয়ে নিবে আর ইলবাসুমিন জান্নাতের একটা চমৎকার পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে 
ইফতাহু ইফাসাহু লাহু কবরুহু সাবউন দিরান আপনার কবর তালে 70 হাত লম্বা করে দেয়া হবে ইফতাহু লাহু বাবুন ইলাল জান্নাত আপনার কবরের সাথে জান্নাতের একটা দরজার কানেকশন দেয়া হবে এত ফেরেশতারা বলবেন না কা নাউমিল আরুস ঘুমাও ইউ শুড গেট সাম স্লিপ ইউ আর ভেরি টায়ার্ড ম্যান অনেক টায়ার্ড অনেক ঢকল গিয়েছে এবারে একটু ঘুমাও কা নাউমিল আরুস বাসর রাতে বর জেমনি কোনেকে নিয়ে শান্তি রে ঘুম দেয় কোনে আর বর জেমনি ঘুমায় এরকম আরামের ঘুম দাও ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুৎকার ছাড়া কেউ তোমার ঘুম ভাঙাবে না সুবহানাল্লাহ ঘুমাও শান্তির আর আনন্দের একটা ঘুম দাও এটা হচ্ছে আপনাদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের সবার অবস্থা যেন এমন হয় আল্লাহ আমাদের মৃত্যু যেন ঈমানের মৃত্যু হয় চিল্লায় পড়ে না আমিন মানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার তোমারই কাছে মিনতি আমার মহামহিম দয়াম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়েন আমি এটা একটা দোয়া আমি এত ইসলামী সঙ্গীত গাই এর কারণ হচ্ছে এগুলো তো এগুলো কোরআন থেকে নেয় হাদিস থেকে নেয়া এগুলো আলতু ফালতু গান নামিয়া এগুলো গাইলে অন্তরে ইমানের তেজদীপ্ত চেতনায় উদ্দীপ্ত করে দেয় কে ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় এটা দোয়া হয়েছে না চিল্লায় পড়ে না আমিন भाषा सब खाया लोक जन जा गाली दी गाली दी লোকজন ওনার বিরুদ্ধে ব্লগ এ লিখতো আমিও লাইক দিতাম আসলে নাই ওনার ফ্যামিলির জীবন নিয়ে পারিবারিক জীবন নিয়ে লোকজন কটু কথা বলতো আমি ওনার বিরুদ্ধে কার্টুন আঁকতাম এরকম টাকা বাংলার জমিনে আছে নাই ওনার সম্মানে আমরা আঘাত দিতাম বিশ্বনবীর সম্মানে আঘাত দিলে ওইটা কোনো মুমিন সহ্য করতে পারে না বিশ্বনবী কোরআন ইসলাম এগুলো আমাদের কাছে মহা দামি কারণ বিশ্বনবীর সুপারিশ ছাড়া আমি তো জান্নাতে যেতে পারবো না তাই ওই নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে ওরা ছাড় দেয়া হবে না চিল্লাই কোন ঠিক কিনা চিনো কিনা এই লোকটারে চিনো কিনা চিনি না সবাই গালি দিত আমিও গালি দিতাম ফেরেশতারা বলবে লা দরাইতা ওয়ালা তালাইতা তুই তো কিছু পারলি না তুই লাড্ডু গুড্ডু তুই কি লাড্ডু গুড্ডু বুঝেন মানে ফেল তুই তো ডাবল জিরো পাইলি ফায়ুত্রাহু বি মাতারিক মিন হাদিস এবার লোহার হাতুরি দিয়ে ওরে পিটানো শুরু করা হবে পিটিয়ে ওর মাসল গুরু থেতলে ফেলা হবে ওই ইকালুল আরদি ইলতাইমি কবরের দুই পাশের মাটিকে বলা হবে চাপ দাও দুই দিক থেকে এমন ভাবে ওর চারি পাশে চাপ দেয়া হবে তাখতালিফা আদলাউহু ওই চাপের চোটে ওর ডান পাশের পাজরের হাড়টি বাম পাশে চলে আসবে বাম পাশের পাজরের হাড়টি ডান পাশে ঢুকে যাবে মুহূর্তের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে সবাই ফোন করে জানাবে অমুক লোকটা আমাদের মাঝে নাই মিজানুর রহমান আজহারি বিদায় হয়ে গেছে যার কথা শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষের ঢল নামতো চলে গেছে হুজুর আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে কান্না রোল ভরে যাবে আমার স্ত্রী কাঁদবে আমার ছেলে মেয়েরা কাঁদবে আমার বাবা মা আমার জন্য কাঁদবে আত্মীয় স্বজনরা সবাই ছুটে আসবে কিন্তু আমাকে কেউ রাখতে চাইবে না আমার জানা যা কয়টা হবে কোথায় হবে মাইকে পত্র পত্রিকায় ঘোষণা শুরু হয়ে যাবে এটা হবেই একদিন হবে না কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে 
আমার জানাজা কখন হবে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে জানাজা শেষে খাটিয়াতে করে আমাকে নিয়ে যাবে কবরস্থানে ঠিক কিনা আগে থেকেই কবর ঘোড়া থাকবে হয়তো হাজার হাজার মানুষ সেখানে যাবে সব শেষে ওই মাটির কবরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে রেখে আসা হবে অন্ধকার কবরে উপরে বাঁশ দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে আর কেউ নাই আমাদেরকে আমাদের রবের দরবারে ফিরে যেতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা থাকতে আসছি আমরা দুনিয়াতে কথা বলেন এজন্য মাঝে মাঝে একটু কবরস্থানে যাবে অতি নিকট সময়ে আমরা এই কবরস্থানে যে একটু ভিজিট করে আসবো একটু যাবেন একা একা যাবেন গেলে দেখলে আখেরাতের কথা আপনার স্মরণ হবে আপনার আব্বার কবরের সামনে যে দাঁড়াবেন খেয়াল করবেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বাবার লাশটা কাঁধে তুলে এনে জামা কাপড় কিচ্ছু ছাড়া সাদা কাফন দিয়ে পেঁচিয়ে বাবাকে রেখে আপনি চলে এসেছিলেন আপনার ছোট্ট ছেলেটা কেড়েছিল দাদার লাশ দেখে এই ছেলেটা আজ বড় হতে চলেছে আপনি ওই দাদার জায়গায় যেতে চলেছেন কিশোর ছিলেন যুবক হলেন বিয়ে করলেন হয়ে গেলেন স্বামী সন্তান হলো মেয়ে হলো একটা হয়ে গেলেন বাবা মেয়েকে বিয়ে দিলে হয়ে গেলেন শ্বশুর ওই মেয়ের আবার একটা মেয়ে হলো এবার হয়েছেন নানা আপনার চ্যাপ্টার শেষ দাঁড়ি পাকতে শুরু করেছে তাই না চুলার দাড়ির শুদ্ধতা বয়সের ভার দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ এটাই জীবন রং ধরা যৌবন জম ধরে শেষ আজকের তাগড়া যুবক কালকে কুচু বুড়ো ঠিক কিনা একটা লাঠি লাগে বাঁকা হয়ে থাকা লাগে এগুলো দেখেও মানুষের টনক নড়ে না খালি বলে আমার সব আমার আমার এলাকা আমার ক্ষমতা আমার দাপট আমার টাকা সামনে আসলে কোপায় খায় হল আসরা নাই ফেরাউন থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার সর্দি হয় নাই কাশি হয় নাই কোনোদিন জ্বর হয় নাই ওই ফেরাউনের বাচ্চা ও পৃথিবীর বুকে বাঁচতে পারে নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কি না পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না চিল্লে বলেন ঠিক কিনা কেউ থাকবে না এই ভাবার এই চিন্তার সময়টুকু কি আমাদের আছে এগুলো চিন্তাই করি না আমরা সব সময় ভাবি ভবিষ্যতের কথা এটা করব ওইটা করব কিন্তু চলে যে যেতে হবে এটা আমরা ভাবি না যেন কবরস্থানে যাবেন কবরস্থানে যে দেখবেন যে শুয়ে আছে এরা আমার মতো হেঁটে বেড়াতো একদিন পৃথিবীতে এরা আমার মতো ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতো এরা আমার মতো ফ্যামিলি টেনশন নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল বাড়ি ভাড়ার বিল পরিশোধ করতে হবে গ্যাসের বিল বিদ্যুৎ বিল ছেলে মেয়েদের ক্যারিয়ার এটা সেটা জমি কিনতে হবে ব্যাংক ব্যালেন্স ফ্ল্যাট কত টেনশন আর কত প্রতিযোগিতা আমাদের মধ্যে কিন্তু চলে যেতে হবে চলে গেলে সব শেষ এই জন্য ফারুক বলতেন মতু কবলান চামতু মরার আগে নিজে একবার মরো আল্লাহর দরবারে হিসেব দেওয়ার আগে কাগজ কলম নিয়ে নিজের হিসাবটা মিলাও লম্বা একটা লাইন করেন ফিরিস্তি করেন নিজেই এবার পৃষ্ঠার মধ্যে কি কি আকাম কুকাম আমরা করলাম দুনিয়ায় কি কি পাপ করেছে অন্যায় করেছে ওইটারও একটা লিস্টি করে নিজে যে কত পাপ করছে নিজে ভালো জানি ঠিক কি না পৃথিবীর কেউ না জানলে আমি কি অন্যায় করছি আমি জানি না পৃথিবী না জানো আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় পৃথিবী না জানো আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় আমার পাপে করলে বিচা ফারুক বলতেন মতু কবলান চামতু মরার আগে নিজে একবার মর আল্লাহর দরবারে হিসেব দেওয়ার আগে নিজে একবার হিসাব করো কি কি পাপ তুমি করেছো একদিন ভাবেন না কবরে যান না একদিন কবরস্থানে যেয়ে দেখেন যে লোকগুলো চলে বাসায় এসে একবার 
মরার আগে মরে সটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখটা বন্ধ করে আপনি নাই কি হবে সব চলবে কিন্তু আপনি থাকবেন না ঠিক কিনা ফ্যামিলির মতো ফ্যামিলি চলবে স্ত্রী তার সময় কাটাবে ছেলে মেয়ে গুলো ছোট্ট থেকে বড় হবে দিন গড়িয়ে রাত আসবে মাস গড়িয়ে বছর আসবে শীত শেষে গ্রীষ্ম আসবে বসন্ত আসবে ঠিক কিনা চলে যাবে দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ আপনি ভাবেন একদিন চোখ বন্ধ করে ভাবেন যাবি নাই মুহূর্তের মধ্যে কান্না কাটি শুরু হয়ে যাবে চিৎকার কান্না হই হল সবাই ফোন করে জানাবে অমুক লোকটা আমাদের মাঝে নাই মিজানুর রহমান আজহারি বিদায় হয়ে গেছে যার কথা শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষের ঢল নাম তো চলে গেছে হুজুর আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে কান্না রোল ভরে যাবে আমার স্ত্রী কাঁদবে আমার ছেলে মেয়েরা কাঁদবে আমার বাবা মা আমার জন্য কাঁদবে আত্মীয় স্বজনরা সবাই ছুটে আসবে কিন্তু আমাকে কেউ রাখতে চাইবে না আমার জানা যা কয়টা হবে কোথায় হবে মাইকে পত্র পত্রিকায় ঘোষণা শুরু হয়ে যাবে এটা হবেই একদিন হবে না হবেই কত সুনিশ্চিত বিষয় আমরা ভুলে যাই দা মোস্ট সার্টেন থিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ ডেথ আমাদের জীবনের সবচাইতে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মরণ কিন্তু এই ধোকা এই মরিচিকা এই মায়া জালে আমরা আটকে পড়ে আছি কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে আমার জানা যা কখন হবে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে গোটা দেশ থেকে আমার ভক্তকুলরা আসবে আমাকে শেষ বিদায় দেওয়ার জন্য আমাকে গোসল দেয়া হবে কত টাকা দিয়ে আমি আমার গোসলখানাটা বানিয়েছি আমার শেষ গোসলখানা থেকে আমার গোসলখানায় হবে না যেখানে লাশ ধোয় ওইখানে নিয়ে যাবে আমাকে আমাকে ন্যাকেট করা হবে জামা থাকবেন গোসল দিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে আমাকে প্যাস দেয়া হবে তারপর যেখানে আমার জানা যায় ওইখানে নিয়ে যাওয়া হবে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামবে শেষ বিদায় জানা যা জানা যা শেষে খাটিয়াতে করে আমাকে নিয়ে যাবে কবরস্থানে ঠিক কিনা আগে থেকেই কবর ঘোড়া থাকবে হয়তো হাজার হাজার মানুষ সেখানে যাবে সব শেষে ওই মাটির কবরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে মাটি চাপা দিয়ে আর কেউ নাই অন্ধকার শুধু অন্ধকার এই অন্ধকার যেন শেষ হতে চায় না একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে আমার কেন বন্ধ দালান প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে আমার কেন বন্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহির দুনিয়ার লোভ লালসা কখনো তোমাদের কমবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরের মাটিতে ঢুকো কার কথা আনলিমিটেড হিউম্যান ডিমান্ড আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুম তাকা বেশি বেশি চাওয়া বেশি বেশি পাওয়া অন্যের চেয়ে কেমনি নিজে বেশি অর্জন করা যায় এটার কম্পিটিশন এটার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে রেখেছে কবরের মাটিতে ঢুকার আগ পর্যন্ত তোমাদের এই পাগলামি আর গাফলতি থামবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা দেখেন আমরা এই মরিচিকা পুরো জীবনটা হচ্ছে একটা ধোকা একটা মায়া জাল একটা মরিচিকা আজ আছি কাল নাই তাই না মরে গেলে সব শেষ আজ মরলে কাল দুদিন একটার পর একটা যার সাইকেল আছে সে খালি হুন্ডা চায় যার হুন্ডা আছে ও প্রাইভেট কার চায় মনে করে ওইটার মধ্যে সুখ প্রাইভেট কার হয়ে গেলে এবার হেলিকপ্টার চায় হেলিকপ্টার হইলে এবার এরোপ্লেন চায় আসলে নাই চেয়ারম্যান হয়েছে তো এমপি হতে যায় এমপি হয়েছে মন্ত্রী হতে চায় আছে না নাই মন্ত্রী হয়েছে এবার প্রধানমন্ত্রী হতে চায় মাগার এই দেশে সম্ভব না ঠিক কিনা এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আগে থেকে আমরা কয়জন পাইছি আমার জীবনে হয়তো দুই তিনজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আগে কিছু সময় বেগম খালেদা জিয়াকে আর এরশাদ সাহেবের সময় তোমরা ছোট তো দু চারজন ছাড়া এই দেশে খাওয়া নাই কথা কম 
তো যারাই ক্ষমতার মসনদে আসে তাদের জন্য আমরা দোয়া করি তারা যেন স্থলের পক্ষে কাজ করতে পারে চিল্লায় বলেন আমিন এজন্য যার আছে বেশি চায়ও বেশি এজন্য আল্লাহ বললেন আল হাকুম তাকাসুর হাত্তা সুরতুল মাকাবির দুনিয়ার লোভ লালসা অতিরিক্ত কামাল ও ইচ্ছা তোমাদেরকে একেবারে এই গাফেল বানিয়ে দিয়েছে খালি আরো লাগবে আরো লাগবে আরো কামাতে হবে ছুটছি আমরা অসময় এক প্রতিযোগিতা টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা আছে না নাই বিশ্বনায় বললেন কে মুজরা আগে ওয়ান তারাল হাফাতাল আরাতাল আলা তারিয়া আশা ইয়াতা তাওয়ালুন ফিল বুনিয়ান কে মুজরা আগে এমন কিছু লোক যাদের গায়ে দেওয়ার মত কোনো জামা ছিল না পৃথিবীর সবচাইতে বড় যে টাওয়ারটা হতে যাচ্ছে জেদ্দাতে এটার নাম কিংডম টাওয়ার এটা এই বছর বা আগামী বছর হয়তো ওপেন করে দিবে কাজ শেষ এবার হজে আমি দেখেছি দূর থেকে দেখেছি বিশাল উঁচু टन <laughs> टिकवे विशाल बड़ो धनी আমাদের আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করি ওখানে যে পাঁচ মিলিয়ন রিঙ্গিট দেওয়ার সেটা নাও বিল্ডিং বানাও একটা ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে তার নামে একটা স্কলারশিপ আছে একটা সেন্টার আছে অক্সফোর্ডে আছে এমআইটিতেও আছে ম্যাসাচুসেটস অফ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গোটা বিশ্বব্যাপী সে টাকা এইভাবে বিলাচ্ছে তার একটা পার্সোনাল প্রাইভেট জেট আছে বিমান যে বিমানের 70% মেড অফ গোল্ড ওই বিমানের 70 শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো ওখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্যালেস রাজপ্রাসাদটা আমি দেখে এসেছি নাম ইস্তানা নুরুল ইমান এটার ভেতরে প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে এটা টয়লেট গুলো স্বর্ণ দিয়ে বানানো টয়লেট গুলো স্বর্ণ দিয়ে বানানোর দরকার আছে मानुष खुब आनंद फूर्ति मोज मस्ती कर गाफिल बनिए दिए তোমাদের এই গাফলতি তোমাদের এই অবহেলা তোমাদের এই লোক কোনোদিন থামবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরের বাড়িতে ঢুকো কার কথা কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত আমাদের এই গাফলতি কমবে চিল্লাই বলেন কমবে কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত আমাদের এই গাফলতি কমবে না
ইসলাম অর্থ উপার্জনে নিষেধ করে না অর্থ আপনি উপার্জন করতে পারেন কিন্তু অর্থের লোভ অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না অন্তরে স্থান থাকতে হবে একজনের চিল্লায় বলেন তিনি কে অন্তরে ভয় থাকবে কার যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কব পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রয় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাত ছানি যতই আসু পেছনে ফিরে সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চাই না কারো কাছে কোনো কিছু চাই না চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য অন্তরের ভেতরে অর্থকে স্থান দেয়া যাবে না অর্থ ছাড়া টাকা ছাড়া পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় চলা যায় না এটা হাতের মধ্যে রেখে দিতে হবে কিন্তু অন্তরে বসাইতে হবে একজনের ভয় তিনি কে আল্লাহর ভয় বসাতে হবে অন্তরে এই জন্য দুনিয়াটা এটা ক্ষণিকের দুনিয়া দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে তিনটা লাশ আর চারটা স্বর্ণের টুকরার মতো তিনটা লাশ আর স্বর্ণের টুকরা চারটা আওয়াজ করে বলেন লাশ কয়টা স্বর্ণের টুকরা কয়টা লাশ কয়টা আর স্বর্ণের টুকরা মানে ইসরায়েলের সময়ে তিন বন্ধু কর্মসংস্থানের জন্য বেরিয়েছে তারা কাজ করবে প্রথমে তারা গুপ্ত ধন পেয়েছে কি গুপ্ত ধন চারটা বড় বড় স্বর্ণের চাকা পেয়ে তিন বন্ধু তো মহা খুশি পাইছি এমন জিনিস পাইছি আজীবন খাইলেও শেষ হবে না তো তিন বন্ধু বলে স্বর্ণের চাকাগুলোকে আমরা ভাগাভাগি করে নিব তার আগে এক কাজ করি প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে একজনকে পাঠাইছে তুই বাজারে যা বাজারে যেয়ে কিছু রুটি কিনে নিয়ে আয় ওই রুটিগুলো ভাগ করে আমরা খাই তারপরে স্বর্ণ ভাগাভাগি করি তো ওরে রুটি আনতে পাঠিয়ে দুই বন্ধু প্ল্যান করতেছে এক কাজ করি যেটার রুটি আনতে পাঠাইলাম ওটা যদি মাইরা ফেলতে পারি তাহলে তো আর ভাগাভাগি কোনো ঝামেলা নাই আমরা দুইজন স্বর্ণের চাকা দুইটা চারটা তুই তুই পাবি দুইটা আমি পাবো দুইটা আর যেটা রুটি আনতে গেছে ওইটা মনে মনে ভাবে রুটির মধ্যে যদি বিষ মা খাই নিতে পারে কি মা খায়া বিষ তাহলে তো এই দুইটা খাইয়া শেষ চারটাই আমার সে বিষ মা খাইয়া নিয়ে আসছে আর এই দুইজন মিলে ওইটারে ধৈরা মাইরা শেষ বর্তমান এফেন্সে এবার দুজন বলে ওইটার মারতে অনেক কষ্ট হয়েছে একটা কাজ করি আগে রুটি খাইয়া নেই তারপরে আমরা ভাগ করবো তুই নিবি দুইটা আমি নেবো দুইটা ব্যাগের ভেতর থেকে রুটি খাইয়া এই দুইটাও শেষ এই দুইটাও নাই তিনটা লাশ পড়ে আছে আর চারটা স্বর্ণের টুকরা পড়ে আছে এটাই হচ্ছে দুনিয়া চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এই দুনিয়া এমন দুনিয়া এই দুনিয়ায় কেউ থাকতে আসে নাই সবাই চলে যাবে দাদা চলে গেল বাবা চলে গেল আপনি বোধ হয় যাবেন না যাবেন আপনি যাওয়া লাগবে না চলে যাওয়া লাগবে আপনার ছেলেটা বোধ হয় যাবে না না আচ্ছা আপনার স্ত্রীর গর্ভে চার মাসের বাচ্চা ওইটা যাবে কিভাবে ওটা তো আসেই নাই যাবে কেমনি আসবে আসবে যদি হায়াত পাওয়ার পাবে তারপরে যাবে চিল্লাই পরে ঠিক কিনা মরতে আপনাকে হবেই মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম অভিজ্ঞতার নাম মৃত্যু এটা জীবনের সর্বোচ্চ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এই মরতে যে কেমন লাগে কেউ বলে যেতে পারে নাই আপনার আব্বা বলে যেতে পারছিল যে মৃত্যুর কষ্টটা এমন কেউ বাঁচবে না একজন ছাড়া চিল্লাই বলেন তিনি কে এই পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকবে না সব মরে যাবে মরবে না একজন তিনি কে সবাই মরে যাবে মালাকুল মাউত একের পর এক সবার রুহু কবজ করে ফেলবে মানুষ মারবে জিন মারবে প্রাণী মারবে মৎস্যকুল মারবে সব শেষ আল্লাহ বলবেন মালাকুল মাউত কি করছো কয় সব মার্স কে বাকি বলবে শুধু ফেরেস তারা বাকি আল্লাহ বলবেন যাও মালাকুল মাউত ফেরেস তাদের রুহু কবজ করে ফেলো সবগুলো ফেরেস তার রুহু কবজ হয়ে যাবে আল্লাহ মালাকুল মাউত কে ডেকে বলবে আখবির নি মাইয়া বকায় আর কে কে বেঁচে আছে বলো সবার রুহু কবজ হয়ে যাবে 
এবার আল্লাহ বলবেন আল্লাহ আপনার কথা মতো কেউ নাই জিব্রাইল নাই ইসরাফিল নাই মিখাইল নাই মহাবিশ্বে কেউ নাই আমি ছাড়া খালি আমি আর আপনি আপনি তো আল শাশ্বত চিরঞ্জীব আপনি তো মরবেন না আল্লাহ আমি আছি কেন এবার আমি কি করুন আল্লাহ বলবে এবার তুই মর আল্লাহ কি বলবেন কথা বলেন মরতে তোমাকে হবে এই দুনিয়াতে যারা একবার আসার সুযোগ পেয়েছে তাদের জন্য মৃত্যুকে অবধারিত করে রেখেছে কে চিৎকার মেরে জান্না জাহান নামের মাছ বরাবর দাঁড়িয়ে মরে যাবে এবার আর কেউ নাই বিকট সে চিৎকার বিশ্বনবী বলেছেন মালাকুল মাউতের সেদিনকার চিৎকারটা তো ভয়ঙ্কর হবে সেই চিৎকারের আওয়াজ যদি দুনিয়ার মানুষেরা শুনত তাহলে কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার জন্য আলাদা করে ইসরাফিলের সিংগায় ফুৎকার দেওয়ার কোনো দরকার হতো না ওই আজরাইলের মৃত্যুর কষ্টের চিৎকারের আওয়াজ শুনে কানের পর্দা ফেটে সবগুলো মানুষ লাশ হয়ে জমিনে পড়েছিল এবার মালাকুল মাউত নাই ডানে কেউ নাই বায়ে কেউ নাই সামনে কেউ নাই উপরে কেউ নাই পিছনে কেউ নাই মহাবিশ্বের কেউ নাই একজন ছাড়া জোরে বলেন তিনি কে আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ হুঙ্কার দিয়ে বলবেন ইয়া আরো তো আইনা আসলিয়া রুকে ও পৃথিবী তোর গাছগুলো কোথায় আইনা আনহা রুকে নদীগুলো কোথায় আইনাল মুলুক অত্যাচারী বাদশা রাজা গুলো কোথায় চিল্লা এখন ঠিক কিনা অত্যাচারী বাদশা গুলো কোথায় কোথায় লিমান ইলমুল খুলিয়াও ভূ বিলংস দা কিংডম টুডে আজকে ক্ষমতা কা চিল্লাই বলেন 